пришло время расставить точки над «и». Здравствуйте! Сегодня поговорим о господдержке малого и среднего бизнеса. И мой собеседник Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. Здравствуйте, Яна Игоревна! Здравствуйте, Мария! Спасибо, что нашли время для записи нашей программы. И первый вопрос будет такой. Сколько предпринимателей в 2021 году получили льготное финансирование по нацпроекту? Самая ли это популярная мера поддержки? И как будет работать агентство в этом направлении в 2022 году? По оперативным данным, в 2021 году льготной микрофинансовой поддержкой агентства воспользовались более 500 представителей донского бизнеса на сумму более 1 миллиарда рублей. Если вернуться к вопросу востребованности да, поддержки, то традиционно наиболее востребованной поддержкой является консультационная поддержка. Это бесплатные консультации для бизнеса по вопросам, правовым, налоговым, бизнес-планирование, по открытию собственного дела. И в 2021 году такой поддержкой воспользовались более десяти с половиной тысяч предпринимателей Дона. Какие истории успеха предпринимателей, которые обращались за помощью в агентство в прошлом году, вас впечатлили больше всего? Спасибо за вопрос. Я на самом деле не перестаю восхищаться донским бизнесом. Это огромное количество ярких историй, ярких побед. Это люди, у которых горят глаза и ими движет желание не просто получить какую-то прибыль, а сделать мир лучше. Вот одна из таких историй – это история компании «Лодки Бро», которые пришли к нам стартапом, получили поддержку центра инжиниринга, получили микрофинансовую поддержку. На сегодня уходят, выходят уже на федеральный уровень, продавая свои катамараны, моторные лодки собственного производства не только в Ростовской области. Также яркий пример – это Дмитрий Досумбаев. Он в 2019 году стал победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» и ежегодно пользуется мерами государственной поддержки центров «Мой бизнес», благодаря которой в прошлом году запустил свое уже франчайзинговое предложение по ремонту смартфона в городе Таганроге. Также очень интересная история Риты и Николая Ушакова. Они запустили свой экологический стартап по производству эко-пакетов. Мы все с вами знаем, что ESG-повестка на сегодняшний день актуальна как никогда. И также воспользовались микрофинансовой поддержкой Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. В 2021 году на площадке центров «Мой бизнес» было открыто более 280 новых предпринимателей, компаний, а именно консультационной поддержкой, комплексной консультационной поддержкой, в рамках которой предприниматели бесплатно подбирают организационно-правовую форму, режим налогообложения, бесплатно пишут его первый бизнес-план и предлагают весь комплекс мер поддержки, который может минимизировать его издержки на старте получателями такой услуги стало более тысячи начинающих предпринимателей. В прошлом году в Ростовской области впервые был реализован проект бизнес-лабораторий «Масштаб». Вот каковы его итоги и будет ли продолжение в этом году? Само название, наверное, говорит уже чуть-чуть за себя. Мы действительно планируем масштабировать проект «Масштаб» в 2022 году. В прошлом году участниками проекта стало более 100 жителей Дона, которые либо являются начинающими предпринимателями, либо только задумываются о создании собственного дела. Здорово, что спикерами были как федеральные, так и яркие региональные спикеры. Это Руслан Салимов, Аким Талибов, Вадим Щербак. Хедлайнером был Роман Фомичев, который является ментором Сколково в части маркетингового продвижения. И в течение трех с половиной недель слушатели получали актуальную информацию как раз таки по вопросам бизнес-планирования, маркетингового продвижения, получали знания в части необходимых управленческих компетенций а впоследствии уже вышли на защиту на своих, своих бизнес-проектов. Финалистами стали 9 участников и члены экспертной комиссии определили, чей же проект будет победителем, будет самым лучшим. Первое место занял проект «Шоколатье» из Ростова. Это девушка, которая делает десерты, но не используют при этом сахар. И второе место, тоже очень яркий проект, Людмилы Душа, коворкинг для швей. 
Нацпроект по поддержке бизнеса помог жителям Дона бесплатно обучиться некоторым профессиям, и вот в том числе швейному делу. Вот новые знания помогли кому-то открыть свое дело? Да, вы знаете, это очень яркий проект, который был нами впервые запущен в 2020 году. Мы начинали с того, что обучили 10 швей совместно с Донским государственным техническим университетом. И мы сами были поражены востребованностью такого бесплатного для швей да, обучения, которые в дальнейшем получали статус самозанятых. Поэтому в этом году этот проект, поэтому в 2021 году этот проект был значительно масштабирован и уже родился с таким названием «Работай на себя». Это школа, где по 14 профессиям самозанятые граждане Дона могли выбрать, кем они хотят стать, в какой сфере хотят совершенствоваться. Получали первый блок знаний вводные, общие о возможностях господдержки, о бизнес-планировании. Это знания в части налоговой системы, особенности применения налога на профессиональный доход. И второй блок – это уже конкретно по профессиям бровист, стилист, груммер, мастер маникюра кондитер и как раз таки швея. Так вот, что касается швеи, мест на обучение бесплатных благодаря нацпроекту для наших участников не было уже через два часа после того, как в Инстаграме был выложен пост о наборе. Поэтому направление действительно очень востребованное. И в 2022 году мы обязательно продолжим этот проект, работая на себя. Я приглашаю всех следить за анонсами в нашем Инстаграме, чтобы не упустить возможность получить бесплатный набор знаний и компетенций, которые помогут масштабировать себя и свои доходы. И к вопросу о самозанятых. Вот, насколько мне известно, практика донских центров «Мой бизнес» по работе с самозанятыми была признана лучшей в стране. Как работали с этой категорией экономически активных граждан? Да, по итогам 2020 года действительно практика Ростовской области была признана лучшей. Напомню, что 2020 год стал первым годом применения налога на профессиональный доход в Ростовской области. И по поручению Министерства экономического развития правительства региона буквально с первых дней доступности этого специального налогового режима ростовским региональным агентством была запущена масштабная информационная кампания о всех плюсах возможности уплаты налог на, налога на профессиональный доход. В прошлом году мы знаем, что национальный проект претерпел некоторые изменения и самозанятые стали уже отдельной важнейшей категорией бизнеса, отдельным направлением нашей работы и, безусловно, важнейшим объектом внимания Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства. По поручению главы региона в прошлом году для самозанятых нами был предложен специальный микрофинансовый продукт. Это возможность получить займ на сумму до 1 миллиона рублей сроком до 2 лет со ставкой 1% при наличии залога и 3% при его отсутствии. Как вы понимаете, предложение очень интересное и заманчивое. И по итогам 2021 года было выдано более 15 миллионов для 55 самозанятых дона. И каждый день заявки продолжают поступать на получение таких продуктов. Также для самозанятых доступна специальная образовательная поддержка. Мы сегодня об этом говорили. Это школа «Работай на себя». И э, на этапе формирования мы спросили самих самозанятых, какие профессии будут вам интересны. Поэтому в этом 2022 году для нас точно так же актуально получить обратную связь, чему бы самозанятые Дона хотели научиться бесплатно благодаря национальному проекту, какие компетенции освоить, чтобы в дальнейшем быть востребованными на рынке. В 2021 году в центрах «Мой бизнес» впервые запустили комплексные услуги для предпринимателей. То есть всего лишь по одной заявке можно получить несколько услуг и при этом совершенно бесплатно. Вот Скажите, насколько популярен этот формат? Действительно, в 2021 году, можно так сказать, одной из новелл было предложение для бизнеса комплексной поддержки и комплексных услуг, где по одной заявке предприниматель получает целый комплекс мер поддержки для закрытия собственной потребности. В прошлом году мы сформировали таких 24 пакетных предложения, условно их можно разделить на три группы. Это, во-первых, маркетинговая поддержка, ну, например, консультация по своему маркетинговому продвижению и получение 
размещению профессионального фотоконтента. Это услуги, связанные с получением электронной цифровой подписи, они оказались наиболее востребованными, потому что, с одной стороны, предприниматель получает бесплатную консультацию о том, какие возможности перед ним открывает доступ ко всем онлайн-сервисам, с другой стороны, бесплатно получает ту самую электронную подпись, которая открывает да, этот доступ. Ну и третье, это как раз-таки консультации, но не просто консультация, которая заканчивается словами и ссылками на статьи, а это консультация, по итогам которой у предпринимателя есть разработанный пакет локальных актов, как ему правильно действовать в конкретной ситуации, ну, например, в области защиты персональных данных. И в этом году мы также планируем расширять свои пакетные предложения, поэтому точно так же, как и с самозанятыми, мы абсолютно открыты к предложениям бизнеса, к их запросам. Их можно направлять также на нашу электронную почту info.sobakarab.ru Будут ли в 2022 году какие-то новые меры поддержки и какие интересные мероприятия уже запланировано провести? Я уверена, что мы ставим перед собой задачу провести уже ставшими традиционные мероприятия. Это форум для социального бизнеса, это такие важнейшие знаковые события правительства региона, как ежегодная премия «Бизнес Дона». Мы планируем повторить нашу школу «Работай на себя для самозанятых», «Акселератор масштаб». В прошлом году было сформировано сообщество получателей услуг центров «Мой бизнес». Это проект «Мой бизнес клуб». На сегодня он насчитывает более 500 резидентов. И, конечно, мы им обязательно предложим яркую образовательную и событийную повестку в 2022 году. Также новеллой 2021 года стало проведение СММ-премии. Это первая в стране премия в рамках СММ-деятельности, СММ-продвижения. Мы получили отличный отклик от участников. Каждый получал разбор своего аккаунта от федеральных экспертов. СММ-премия в 2022 году однозначно будет масштабирована и продолжена. В своей деятельности центры «Мой бизнес» в Ростовской области все всегда идут в первую очередь от запроса клиента. Именно поэтому мы благодарны и признательны тем предпринимателям, которые помогают нам становиться лучше. Мы будем благодарны за конструктивную обратную связь, а также предложениями по линейке услуг Ростовского регионального агентства, которые будут полезны донскому бизнесу. Еще одно важное направление работы, которое, безусловно, будет продолжено, это деятельность Центра инжиниринга и Центра кластерного развития. Это возможность получения в рамках софинансирования комплексных услуг для производственных предприятий региона и для участников донских кластеров. Например, Анастасия Лукина, это бренд Лука Деним, получила услугу в виде цифровизации производства, внедрения CRM-системы. Также, например, общество с ограниченной ответственностью Magellan Plus получил возможность софинансирования затрат по участию в выставке в Москве и после первого дня был вынужден закрыть свой стенд, потому что обеспечил себя контрактами на год вперед. Большое спасибо за такую интересную беседу и желаю вам успехов в вашей работе. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах!